നമസ്കാരം മമ്മയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീത നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചെണ്ടക്കപ്പയും കാന്താരി ചമ്മന്തിയുമാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തിയും ഉണ്ട് ഇത് എന്നതാ ഇത്ര വലിയ സംഭവം കപ്പ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് വേവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പലർക്കും തോന്നും പക്ഷെങ്കിലുണ്ടല്ലോ പലർക്കും കപ്പ കണ്ടാൽ അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ഒരു കുട്ടി കപ്പ കണ്ടിട്ടത് തേങ്ങ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ കുട്ടി കളിയായിട്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്തായാലും ശരി കപ്പ ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരമാവും ഞാനിവിടെ നാലഞ്ച് കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ചെണ്ടമുറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വേകുന്ന കപ്പയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ കപ്പയെല്ലാം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ കഷ്ണമൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കീറിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതിനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കപ്പ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അടുപ്പയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ കപ്പ പെറുക്കിയിടാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് സമയലാഭമുണ്ട് കപ്പ എല്ലാം ഇതിൽ പെറുക്കിയിട്ടു ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം ഇതിനി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം തിളച്ച് തൂവും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അടപ്പ് മാറ്റി കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാതി അടച്ച് വെക്കുകയോ ചെയ്യണം ഇതിനി ഇവിടെ നിന്ന് വേവട്ടെ നമുക്ക് കാന്താരി ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാം ഈ ചെണ്ടക്കപ്പയുടെ കൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരിനമാണ് കാന്താരി ചമ്മന്തി അപ്പോൾ കാന്താരി കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാന്താരിയാണ് കാന്താരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളിയുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ട് കറിവേപ്പിലുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വിലയായിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരിയേറെ ഉള്ളി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുള്ളി വെച്ചത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തു അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റും ഈ കാന്താരിയുടെ എരിവൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒഴിക്കണേ അപ്പം നമ്മുടെ കാന്താരി ചമ്മന്തി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കപ്പയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ശരിക്കും ഉപ്പ് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെയാണ് പലരും ചേർക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കിത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വെന്ത ശേഷം ചേർക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കല്ലിച്ച് പോവോ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൂടെ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൂടെ കഴിഞ്ഞു കപ്പ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഈ കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കയ്പ്പുമില്ല ഇതെൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കപ്പയാണ് കേട്ടോ ഈ കപ്പ വെന്ത മണവും ആ കാന്താരി ചമ്മന്തിയുടെ മണവും എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ കൊതി സഹിക്കാൻ വയ്യ മിക്കവാറും കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്നാലും കപ്പ എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ചെണ്ടക്കപ്പ കപ്പ ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കാന്താരി ചമ്മന്തി ഇനി ഈ കാന്താരി ചമ്മന്തി കൂടാതെ നമുക്ക് ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ട് ഈ ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇടുന്നില്ല അത് അടുത്ത ദിവസമേ ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഈ കപ്പയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കൊതി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാവും കേട്ടോ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു